Niseme katika ukovu unaoelezea humu sio ukovu utakao kufanya uwe na mali nyingi sio ukovu utakao kufanya uolewe au uoe mapema sio ukovu utakao kufanya umiliki mali magari yani upendwe na mvuto fulani wa kizina ila ni ukovu utakao kupandisha thamani thamani yako katikati ya watu haitakuwa vile tena kama ulivyoonekana mwanzo thamani yako katikati ya jamii unajikuta tu we mwenyewe unatembea na kujiona wewe ni moja kati ya majayanti wa imani wewe ni moja kati ya mashujaa kati ya watu wanaoweza kuja kuitikisa dunia ndio kovu ambao naoelezea huko naoelezea kovu walioishi hapa nyuma kidogo babu zetu akina Korola haleluya watu wa Mungu ni siku nyingine na wasaa mwingine ambao Bwana amenipa neema je ni seme nawe na kama nilivyokuambia kwamba nitakuwa nazidi kufafanua ukovu lakini hasa kwa kutumia mwongozo wa kitabu hiki ambacho nilikuonyeshea nikakwambia kimeeleza mambo mengi kuhusu ukovu kimechimbua ukovu kwa sula au kwa namna ambayo inaweza kukusaidia uh, leo kwa muda mchache nitaeleza tu vipande vidogo vilivyopelekea niandike kitabu hiki na nitasoma vipande vichache ambavyo naamini kwa vyote vile vitakuwa baraka na neema kwako. Um, kitabu hiki kwa nili kiandika. Jambo la kwanza niliona picha ya ukovu imepotea. Tunao watu wengi wanaoitwa wa Pentecoste wameokoka wamo makanisani lakini kwa sehemu kubwa mabaya yanayopata walimwengu na wao yanayopata. Namna kadha wa kadha zinaopata watu ambao wajaokoka na wao zinawapata wamekuwa ni wa Pentecost kimajina lakini ndani ya mioyo yao wanaumia wanateseka na wanalia Mimi nichofahamu ukovu sio huo na nikutana na mwalimu wangu ambaye ni mchungaji mbarikiwa alinifundisha njia ya ukovu Katika ile njia nilivyoishi nilikutana na matokeo kadha wa kadha nilikutana na maarifa nilikutana na nguvu za Mungu nikaweza kuacha kupiga punyeto na namna nyingine nyingi Magonjo alikosa uwezo wa kupiga mwili wangu na nikajikuta nimebadilika fikra ufahamu tabia na vitu vingine vingi. Kwa kitabu hiki ikawa ni moja kati ya mrejesho wa kusema najua kwa watu wengi makanisani. Makanisa yote kuanzia ambao ni wa Pentecoste na ambao sio wa Pentecoste. Wameobeba okovu lakini hawana matokeo ule okovu. Okovu wanao kwa historia kwa picha walizosimulia ukovu ni nini kwa hiyo intaita kama part 1 hapa juu kitabu kina maandishi ujue ukovu na ibada zitakazokutoa mizigo kama ndiko la Mathayo 11:28 ninavyosema joni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami itawapumzisha andiko hili limekuwa ni andiko popular linafahamika sana lakini kwa bahati mbaya hata wengi wanaoliubiri kwamba Joni kwangu ninyi mlio lemeona mizigo nami nitawapumzisha hata wao wenyewe hawajapumzika bado wanayo mizigo kwa namna moja au nyingine isipokuwa wanaliubiri kwa uzoefu tu ambao wenda na wao waliwahi kuhubiriwa maandiko kama hayo lakini ningependa wewe ambaye unanisikiliza isiwe bure kunisikiliza iwe ni moja kati ya hatua ya wewe kuimarika kwa sababu najua mpaka tunaenda kumfuata Mungu huwa kuna mizigo tunayo. Na ni vema sana hiyo mizigo tunapofika kwa Mungu ingekuwa kwa namna moja au nyingine inapata utatuzi ufumbuzi inapata njia ya kupona kusaidika na kwa na namna kadha wa kadha zenye baraka na neema ya Mungu. Hapa chini nimeweka andiko kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima kwamba Kristo au okovu ndio njia ya uzima na hakuna njia nyingine. Okovu ndio mfumo pekee wa maisha unaoweza kufanya ukawa na raha lakini pili ukawa na uzima, uzima wa mwili kutokuumwa lakini pia ukawa na amani. Amani sio ya kuwa na mambo yaliyovurugika na unasema na amani. Ah, amani ile ya kutoka ndani ya moyo vinavyodumu siku nyingi katika maisha yako. Kumbukwe katika Ayubu yuai kuandikwa maandiko kwamba 
furaha au shangwa ya ovu ni ya muda kitambo ni ya muda kitambo nayo haiwezi kadumu lakini maisha ya wokovu yanatengenezea furaha au shangwe inayodumu yanatutengenezea burudani inayodumu nisome huku nyuma ujue wokovu na ibada zitakazo kutua mizigo yako nimeandika kitabu hiki kutokana na hali mbaya iliyoko katikati ya watu wanaoitwa wameokoka au wanamwamini Yesu walioko kwenye makanisa ya Kipentecoste kwa sasa kipande kubwa nimebezi kufafanua wokovu ni nini kipande kubwa cha watu sasa wame wameshika wokovu wa kizungu wokovu wa, wa, wa kuwa na ujuzi wa maandiko kuwa na ujuzi wa kukoroma lakini katika mili na maisha yao hawana udhihirisho wa kile ambacho Kristo alikileta Kristo alileta nini alileta kitu chenye tija kiwango gani chenye uzito kiwango gani chenye badiliko kiwango gani ndio nakuta sasa mtu anakuambia ameokoka lakini anaweza akaolewa hata na na kijana ambaye ni Muislamu ameokoka anaolewa na kijana ambaye ni mpagani ujue hajaona thamani ndani ya Kristo hajaona uzuri ndani ya Kristo uzuri uzidio mme uzuri uzidio mke uzuri uzidio mali sasa umdani tunaueleza au tunauchambua wokovu kwa namna hiyo kwamba walioko kwenye makanisa ya Pentecost ya sasa wengi wanaoitwa wameokoka sasa ndio wagonjwa wenye shida sana wamepauka sana wana msongo wa mawazo wanavaa vibaya na wana hata uhakika wa kula kesho huku wakiamini kuwa wanajitakasa na kusubiri kunyakuliwa kwenda mbinguni yani wao ni wasafiri tu hapa duniani tukatai sote sisi ni wasafiri na wapitaji na ndivyo maandiko yanavyosema kwamba ishini duniani kama wasafiri na wapitaji lakini je tunasafiri tukiwa na hali gani kwa sababu wasafiri hata wanaposafiri kwenye mabasi huwa wananunua vyakula mle kwa gharama gharama kali wanunua vyakula vya gharama za juu wanapita kwenye mahoteli mle e, wasafiri huwa hawasafiri wakiwa hawana hata hela ya kula ah huo sio usafiri hiyo ni maana nyingine ya ya kushika kitu chenye njaa njaa na kukita okovu sasa nitakufafanulia umdani vizuri utaelewa kwamba utaua au ukovu uitakiwa utupatie vitu vyote katika Petro anasema kwa, kwa maana neema yake imetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua imetukirimia kuwa na chakula kushiba kutokuwa tu watu tulio kondeana fulani mashavu mifupa imeinuka inaonekana ah hata kama tunafunga tunafunga ndio lakini tunakuwa tuna afya tunao mngao wa ibada tuna namna za kiibada ambazo zinakuwa zinaonyesha kwamba kwa kweli ni mfungo uliofunikwa na utukufu fulani wa Mungu basi walokola kizazi hiki ndio wanaongoza kwa kuchoka kuvaa vibaya kuwa na madeni watoto kulala njaa au kutamani anachokula mtoto wa mpagani hiyo e, si ndio walokole tunaona ndio neno la Mungu ndio neno la Mungu kusema kwamba tutaingia mbinguni hata kwa dhiki hapana njia ya imani ni njia ya dhiki ni njia ya mateso lakini sio mateso ya kuteseka labda kwa uvivu wa kazi hapana hiyo sio ishara ya kuwa wewe ni msafiri bali ni ishara ya kwamba haujaelewa wokovu sawa sawa wokovu kimekuwa ni kitu kinachoshuka thamani sasa kinachoshuka thamani sana kwa sasa yani watu wasiokoka wakiwaona waliokoka wanasema kama Yesu ni wanamna hii basi ni heri nisiokoke nikapauka na kuwa na shida kama walivyo hawa hatukatai kuwa na upungufu wa mali hatusemi wokovu ni utajiri lakini unakuwa na upungufu wa mali ambao umejazwa neema na baraka ya Mungu unakuwa na upungufu wa mali ambao umejazwa namna nyingi ya utukufu wa Mungu sio unakuwa na upungufu wa mali ambao mali zinapokupungukia unakuwa unaonekana kabisa una mali ulichokishika sio wokovu 
kitabu hiki kitaeleza maisha yatakayokufanya uwe na wokovu ambao watu wote wataheshimu wokovu wako humu utaelezwa wokovu waliokoka babu zetu wa imani kama kina Elia Elisha na wengineo na ambao maisha yao yalivutia hata kabla hawajawahubilia na wakawa na mshindo mkubwa katika jamii zao kitabu hiki pia kitafanya ujue ni kwa nini wewe unasema umeokoka lakini bado unaumwa umwa bado magonjwa yanaingia na kutoka yanavyotaka una muda mwingi wa kujisikia vibaya una mashaka na hofu za kila namna hata kama una pesa mali una mke au watoto lakini bado unajikuta ni mwepesi wakati mwingine huenda ulidhani ukioa ukiolewa utakuwa na hadhi utafikia hadhi fulani lakini umefanikiwa kuolewa kwa bado unakuta ile hadhi hauna ni kwa nini haujajua siri iliyomo ndani ya okovu ndio ambayo tunaifunua ndani ya kitabu hiki maelezo yaliyomo ndani ya kitabu hiki yanakusaidia kujua tulizo na uponyaji wa kweli wa maisha ya mwanadamu ni Mungu tu na maisha yote mbali na Mungu hawezi kuwa na raha ya kudumu ina hakika kwa yeyote atakayeyari kuwa tayari kuishi kwenye mfumo wa wokovu nilioeleza humu takuwa mmoja kati ya viumbe wa thamani na wenye raha sana katika dunia hii iliyooza na kujaa dhambi Mungu akupe neema ya kuamua kuishi kwenye maisha ya wokovu wa kweli nawe utafurahi sana kuishi duniani neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe niseme katika wokovu unaoelezea humu sio wokovu utakao kufanya uwe na mali nyingi sio wokovu utakao kufanya uolewe au uoe mapema sio wokovu utakao kufanya umiliki mali magari yani upendwe na mvuto fulani wa kizina ila ni wokovu utakao kupandisha thamani thamani yako katikati ya watu haitakuwa vile tena kama ulivyoonekana mwanzo thamani yako katikati ya jamii Unajikuta tu wewe mwenyewe unatembea na kujiona wewe ni mmoja kati ya majayant wa imani wewe ni mmoja kati ya mashujaa kati ya watu wanaoweza kuja kuitikisa dunia ndio wokovu ambao unaoelezea huko unaoelezea wokovu walioishi hapa nyuma kidogo babu zetu akina Korola wakaitikisa dunia hata kama misho yao ilikuwa ni kama haieleweki sana lakini ile namna ambayo alikamata hata Tanzania wakaitikisa tikisa hivi kidogo inatoa picha ya okovu ni nini neema na baraka za Kristo Yesu ziwe pamoja nawe takapo kujia wakati mwingine nitaanza kusoma utangulizi wa kitabu hiki kwa sababu tayari nilifafanua sura za umdani lakini nitaanza kusoma utangulizi kwa sehemu kubwa lengo lilo nipelekea niandike ni kushirikisha baraka na neema hii ambayo Kristo Yesu amenisaidia nayo ya kuona na pona tabia chafu na acha dhambi na kuajurisha au kujulisha ulimwengu uko wokovu wa kweli na uweza kutoa mizigo yako kwa jina la Yesu Kristo aliyaye Kristo akupe neema kuendelea kufuatilia mfululizo wa ufafanuzi wa kitabu hiki kwa damu ya Yesu Kristo aliyaye amen